நான் நினைக்கிற ஒரு வேலை தர்மா கோவில் புகழ் செல்லூர் ராஜ் இருக்காருல பெரிய வெள்ளங்கள்லாம் வந்துச்சுன்னா தர்மா கோவில் கொண்டு போட்டு போட்டு ஒரு வேலை தண்ணி எடுத்தாலும் எடுப்பாங்க அமெரிக்காவுக்கு நிகராக வந்து தமிழகத்தில் வந்து வடிகால் வரையா அதான் சொன்னேன் அமெரிக்காவில் மாதிரி ஒரு விஷயம் மாதிரி லண்டனில் மாதிரி அதை அதை விட அதிகமாக பண்ணணும் சொல்கிறாங்க அதனால தான் சொன்னேன் முன் முன்னாடி சொன்னேன் செல்லூர் ராஜ் வந்து தர்மா கோவில் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த வெள்ளத்தை எல்லாம் உடனே தர்மா கோவில் மூலமாக எடுத்து ஊற்றிடுவார் அப்படின்னு நான் பருவமழை பெரும் தொடங்கி இருக்கு அதுக்குள்ளே வீடுகளில் தண்ணி வந்து சென்னை ஃபுல்லாக வெள்ளக்கடை ஆயிடுச்சு அதான் தொடங்கி அதான் தொடங்கிய நேரத்திலே இவ்வளோ கொடுமை நடந்துட்டுருக்குன்னா அது இன்னும் பெருசாக அந்த மழை தொடங்கி இன்னும் பெரிய மழையாக வர நேரத்தில் வெள்ளம் வர நேரத்தில் இன்னும் என்னென்ன மோசமெல்லாம் வரப்போதோ அதற்காகத்தான் முன்கூட்டியே ஒரு மாத காலமாக நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபடணும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை ஈடுபடணும் எதிர்கட்சி தலைவர்கள் முறையில் நான் பல முறை எடுத்து சொன்னேன் ஆனால் அவங்களாம் எல்லாம் கொச்சப்படுத்தி பேசுகிறாங்களே தவிர விமர்சனம் பண்ணி பேசுகிறாங்களே தவிர எதிர்கட்சி தலைவருக்கு வேலையே கிடையாது இது தான் பேசிகிட்டு இருப்பாரு அப்படின்னு விமர்சனம் பண்ணாங்களே தவிர அடிப்படை பிரச்சனை தான் அவங்க இறங்கலை என்பது தான் உண்மை தஞ்சை மாவட்டத்தில் மேலும் முப்பத்தி ஒன்பது இடங்களில் ஓஎன்ஜிசி வந்து அந்த தூரம் பணிகள் வந்து செய்ய போகிறாங்கன்னு இப்போ தகவல் வந்து அவங்கள்ட்ட அவங்கள்ட்ட அதுக்கு பேரம் பேசி லஞ்சம் பேசி அவங்கள்ட்டே நிதி வாங்கியிருக்கிறாங்க அதுவும் பட்ட வருத்தனை வெளியில் வந்திருக்கு ஆக அதில் தான் அது ரகசியம் தான் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நாங்கள் அரசின் சார்பில் ஏரி குளங்களை எல்லாம் தூர் வருவதற்காக நானூறு கோடி ரூபாய் குடி பராமரித்து பணிக்காக நாங்கள் ஒதுக்கி இருக்கிறோம் என்று எடுத்து சொன்னார்கள் நேற்றைக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் கூட நேற்றைக்கு சேலத்திலே ஒரு பெரிய நாடகத்தை நடத்தியிருக்கிறார் சேலத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலும் மழை பெய்யவில்லை ஆக இருந்தாலும் அங்கு மாவட்டத்தினுடைய அதிகாரிகளை எல்லாம் ஆட்சித்தலைவரை எல்லாம் அழைத்து உட்கார வைத்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்தியிருக்கிறார் அந்த கூட்டத்தில் ஏரி குளங்கள் எல்லாம் தூர் வரப்பட்டிருக்கிறது மழை பெய்திருக்கிற காரணத்தால் நீர்நிலைகள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒரு அபாண்டமான பொய்யை பட்டவர்த்தனமாக அதுவும் தைரியமாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் நான் கேட்கிற கேள்வி அது உண்மை என்று சொன்னால் நானூறு கோடி ரூபாய் அதற்காக நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒதுக்கப்பட்ட அந்த நிதி மூலமாக எந்தெந்த மாவட்டத்திலே எந்தெந்த ஊரில் எந்தெந்த ஊராட்சியில் எந்தெந்த பஞ்சாயத்தில் இந்த பராமரிப்பு பணி ஏரி குளங்களை தூர் எடுக்கக்கூடிய பணி நடந்திருக்கிறது என்று பட்டவர்த்தனமாக வெளியில் ஒரு வெள்ளை அறிக்கையை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வெளியிடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறாரா என்ற அந்த கேள்வியை தமிழ்நாட்டு மக்களின் சார்பில் எதிர்கட்சி தலைவர்கிற முறையில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆக தூர் வாருவதற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிதியை அவர்கள் பேரம் பேசி கமிஷன் வாங்கி கொண்டு லஞ்சம் பெறக்கூடிய நிலையிலே தான் ஆக ஏரி குளங்களை தூரெடுக்கிற பணியை விட்டுவிட்டு அரசினுடைய கஜானாவை தூரெடுக்கிற பணிகளை தான் இந்த குதிரை பெற ஆட்சி ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறதை தவிர வேறல்ல ஆகவே குட்காவிலே ஊழல் செய்தவர்கள் இப்போது குடி பராமரிப்பு பணிகளும் ஊழல் செய்ய தொடங்கியிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் என்னுடைய பகிங்கிற குற்றச்சாட்டு இதை மறுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த நானூறு கோடி ரூபாய்க்கு என்ன செலவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்னென்ன பணிகள் நடந்திருக்கிறது எங்கெங்கு நடந்திருக்கிறது என்று பட்டவர்த்தனமாக வெள்ளை அறிக்கையை இந்த அரசு வெளியிட வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்தி வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆர் கே நகர் தொகுதியை பொறுத்தவரைக்கும் இங்கே தடை கேட்டு ஒரு மனு தாக்கல் பண்ணியிருந்தேன் எங்கள் நீதிமன்றத்தில் அந்த அந்த மனு வந்து தற்போது தலைமை அமர்வு நீதி நீதிபதிக்கு மாறி இருக்கு தடையை கேட்டு நாங்கள் ஒன்றும் அனுமதி கேட்கல தடையை கேட்டு மனு தாக்கல் பண்ணல அதில் இருக்கிற வாக்காளர்களுடைய குளறுபடிகள் அதை சரி செய்யணும் அதே மாதிரி எண்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் அதில் பண பரிவர்த்தனை நடந்திருக்கு அப்படின்னு வருமான வரித்துறை கண்டுபிடிச்சு அதுவும் குட்கா புகழ் விஜயபாஸ்கருடைய வீட்டில் வருமானத்துறை ரைடு நடந்து அதில் எடுத்துருக்கிறாங்க ஆக அதை காரணம் காட்டி தான் தேர்தலையே இடைத்தேர்தலே நிறுத்தி வச்சாங்க தள்ளி வச்சாங்க ஆக அதுக்கு உரிய பரிகாரத்தை உடனடியாக சொல்லணும் என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் வந்து நீதிமன்றத்தை அணி இருக்கிறோமே தவிர தேர்தலை நிறுத்தணும்னு சொல்லி நாங்கள் தே நீதிமன்றத்தை நாடல எந்த நேரத்திலும் ஏன் நாளைக்கே தேர்தல் வச்சாலும் அந்த ஆர்கே நகர் தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் சந்திப்பதற்கு திமுக தயாராக இருக்குது